ఇక్కడ వచ్చి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలని వచ్చాను ఎందుకంటే ముందు ఐ థింక్ మా టీమ్ అయితే గార్గి టీం ఉన్నారు కదా వాళ్ళు అనుకున్నారు ఓకే పల్లువి ఉంది సో మనం చిన్నదిగా ఒక చిన్నదిగా ఒక ఒక మన ఫిల్మ్ కోసం ఇంతే మనం మల్టీప్లెక్సెస్లో ఇక్కడ ఏమైనా పెట్టొచ్చు చాలు అని బట్ నాకు ఏం చాలా సంతోషంగా అనిపించిందంటే నిన్న ప్రొడ్యూస్ నా డిస్ట్రిబ్యూటర్ పిలిచి మూవీ చాలా బాగుంది మేము ఇంకా వీ వుడ్ లైక్ పల్వీ టు కమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ అని చెప్పేసరికి అండ్ దేవే టెల్లింగ్ మీ మీరు ఇక్కడ వచ్చి ప్రమోట్ చేయలేదు అని నేను అనుకున్న ఏంటి నేను అన్నీ కరెక్ట్గానే చేశాను కదా ఏంటి అట్లా అని సో ఐ థాట్ ఐ కమ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ ది ఆడియన్స్ ఫర్ గోయింగ్ అండ్ సీయింగ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఇవి ఒక తమిళ ఫిల్మ్ లాగా ఎవరు చూడలే అండ్ ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిలిం నా లైఫ్లో నేను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇది నా కోసం ఒక నేను ఈ క్యారెక్టర్ ప్లే చేయాలి నేను ఇట్లా యాక్టింగ్ ప్రాఫెస్ని చూపించాలి అది ఏం అనుకోకుండా ఏం ఆలోచించకుండా నేను ఇది ఒక ఆ కథ కోసం మాత్రమే చేశాను సో వెన్ సచ్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ మేడ్ ఐమ్ సో హ్యాపీ దట్ ఐవ్ బీన్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో అందుకే ఐవ్ కమ్ ఆల్ ద వే ఓవర్ హియర్ టు టెల్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ఎవరైనా చూడలేదంటే ప్లీజ్ వెళ్ళి చూడండి అండ్ ఐ థాట్ ఐ థ్యాంక్ ద ప్రెస్ అండ్ మీడియా మిత్రులు ఎందుకంటే నేను నార్మల్గా వేరే ఒక ఫిలిం వేరే ఒక స్టేట్లో ఏమైనా ఫిలిం చేసి వచ్చేసి నాకు తెలియదు ఎంతవరకు మీడియా అది క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు దానికి రివ్యూ ఇస్తారు వెళ్ళి అడుగుతారు ఏం జరుగుతుంది అని నేను ఇప్పటివరకు చూడలే బట్ గార్గీకి వచ్చేసరికి నేను చూస్తున్న మీడియా మిత్రులు లేదంటే చాలామంది రివ్యూవర్స్ అందరూ అంతా మాట్లాడుతున్నారు నేను మాట్లే కన్నా ఇంకా చాలా మాట్లాడుతున్నారు సో ఐ ఫెల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ సో ఐ థాట్ ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ యూ ఆల్ అంతే వేరే ఏమైనా అడగాలా మ్యామ్ గార్గి మీకు ఎంత స్పెషల్ వెరీ స్పెషల్ ఎందుకంటే ఇది నాకున్న ద స్టోరీ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ ఎనీబడి హూ ఇస్ దేర్ సో ఇది యాక్టర్ ఎవరు ఉన్నారు అదేం చేయకుండా మేమందరూ వచ్చేది కథ చెప్పడానికి సో దట్ ఈస్ బిగ్గర్ దెన్ అస్ సో దట్ ఇస్ దట్ ఇంపార్టెంట్ మేబీ అంటే ఆడియన్స్ ఫుల్ చేయటంలో కొత్త వాళ్ళను ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే ఆర్టిస్ట్గా వస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ప్రజలు అనిపించిందా అంటే మొత్తం పే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని నా మీద మూవీ చేసిన అన్ని నేను పైన పెట్టి నేను నా బెస్ట్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నా ఈవెన్ బీట్ ప్రమోషన్స్ ఆర్ బీట్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఐ థింక్ ఎందుకంటే నాకు ఇచ్చే ఆ క్యారెక్టర్స్ అందరూ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అంత మంచిగా ఉంది కదా అంత నేను బాగా చేయాలి లేదంటే నాకే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అరే ఏంటి నేను నా బెస్ట్ ఇవ్వట్లేదు అని సో బీట్ యాక్టింగ్ ఆర్ బీట్ ఈవెన్ ఇన్ ప్రమోషన్స్ ఐ ట్రై టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్ టు ద స్టోరీ దట్ ఐమ్ డోన్ సో అందుకే నాకు చాలా సంతోషం పర్లేదు ఇది నేనున్నాను ఏమైనా ఒక యూజ్ ఉండాలి కదా ఇట్లా ఒక మూవీకి నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు హెల్ప్ ఇన్ సమ్ వే నేను చాలా హ్యాపీ ఇది యాక్చువల్లీ ఉమెన్ వాళ్ళు బేస్ చేసేది కాదు ఇది అందరూ యాక్చువల్లీ చూడాలి ఈ ఫిలిం ఇది ఉమెన్ కోసం మాత్రం గర్ల్స్ కోసం మాత్రం కాదు యాక్చువల్లీ ఇది మెయిన్ గా మెన్ అండ్ సన్స్ వాళ్ళే చూడాలి అని అనుకుంటున్నా నేను పర్పస్ గా నేను అక్కడ అట్లా వెతకలేదు అట్లే వస్తుంది సో అంతే అండి వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు మంచిగా ఈ మూవీని తీసారు కదా అదే పెద్ద విషయం అని చెప్పాలి అడిగేది మీరే కదా పర్లేదు థ్యాంక్ యూ లేకుండా కరెక్ట్ గా చేశారు అది ప్రాపర్ డోసేజ్ ఎంపతి కావాలి అంటే ఒక అబ్యూస్ సీన్ చూపించాలంటే ఫుల్ గా అది చూపించకుండా మనకి అట్లా ఏదో ఏంటి ఇంత ఘోరంగా ఉంది అని చూపించకుండా కరెక్ట్ గా ఎంత వరకు చూపించాలో అదని చూపించారా సో ఐఎమ్ విత్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద సెన్సిటివిటీ విత్ విచ్ దే యాక్చువల్లీ షార్ట్ ద ఫిలిం ఐ థింక్ డిరెక్టర్ గారు ఏం కావాలని అనుకున్నారో అది వచ్చేసింది ఎందుకంటే తనకి ఎంత న్యాచురల్గా ఉండాలో అంత న్యాచురల్గా బీట్ మై క్లోత్ నేను వేసుకున్న శారీస్ కావచ్చు పెద్ద పెద్ద నేమ్స్తో రాకూడదు ఎవరెవరు కరెక్ట్గా ఈ ఈ రోల్కి ఫిట్ అవుతున్నారో అట్లే వాళ్ళు కాస్ట్ చేశారు సో ఈ మూవీ న్యాచురల్గా ఉండాలి మీకు ఆ ఫీలింగ్ ఆ అమ్మాయికి వచ్చే ఫీలింగ్ మీకు కూడా రావాలి అని ఆ ఆలోచనతోనే వాళ్ళు ఇది చేశారు సో కరెక్ట్ డోసెజ్ డైరెక్టర్ గారి గురించి డైరెక్టర్ గారు ఐ విష్ తను ఇట్లా ఇక్కడ వచ్చి ఉంటే బాగుంటుంది తను అక్కడ థియేటర్ విజిట్స్కి వెళ్ళిపోయారు సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసాను ఐ థింక్ హీ వుడ్ బీన్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ ఎందుకంటే ఎవరు అనుకోలే ఇక్కడ మన ఇక్కడ తెలంగాణ ఆంధ్రాలో అంతమంది చూస్తారు ఇంత మంచి మాట చెప్తారు అని ఎవరు మేమందరూ యాక్చువల్లీ అనుకోలే వీ థాట్ ఓకే తెలుస్తుందా ఏంటి అని హాఫ్ ద టైమ్ ఎందుకంటే చాలా ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి
ఈ అమ్మాయి పేరు గార్గి ఈ అమ్మాయి యొక్క ట్రూత్ లేదంటే జస్టిస్ కోసం నిలబడుతుంది కదా సో దాన్ని బట్టే పేరు డైరెక్టర్ మీకు ఏం చెప్పాడు ఆ టైటిల్ గురించి స్పెసిఫిక్ జస్టిఫికేషన్ అని అక్కడ ఒక 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 టైంలో ఎక్కడ బాయ్స్ లేదంటే మెన్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ సీరియస్ గా ఎప్పుడు తీసుకున్నారు ఆ ప్రాంతం ఆ టైంలో ఒక రెండు స్కాలర్స్ ఉన్నారు ఒకటి గార్గై తని ఇంకొకటి ఇంకొకటి తను మైత్రేయ్ అని ఆ పిల్ల ఉంది కదా మన ఫిల్మ్లో ఆ చిన్న పిల్ల ఉంది కదా నా చెల్లి కాదు ఇంకా ఆ పిల్ల ఆ పిల్ల పేరు మైత్రేయ్ అని సో ఇట్లే ఆ రెండు క్యారెక్టర్స్కి పేరు పెట్టి వాళ్ళు ఎందుకోసం నిలబడుతున్నారు ఏం వాళ్ళ ఆలోచనలో ఏది జస్టిస్ ఏది నిజం ఏది న్యాయం అని దే విల్ బీ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ లాగా ఆ ఆలోచనతో ఇది పెట్టారు నిజమే ఓ అక్కడ నవ్వుతున్నారు నిజం ఏమంటే నేను ఫస్ట్ విరాట్ పర్వం సైన్ చేశాను దాని తర్వాత లవ్ స్టోరీ శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ అండ్ గార్గి బట్ రిలీజ్ వచ్చేసరికి అన్ని ఇట్లా కలిపి ఇట్లా అయిపోయిందా సో మీరు కాలా అనిపించిందేమో బట్ ఐ థింక్ నాకు వచ్చే స్క్రిప్ట్స్ లో ఏది ఏది మంచిగా ఉంది ఏది ఏది నాకు కనెక్ట్ అవుతుంది నేను చూసి సెలెక్ట్ చేస్తున్నా అట్లా ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ అట్లా ఏం నా మైండ్ లో పెట్టుకొని నేను చూడలేదు అయిందండి ఎక్కువ అయింది ఎందుకంటే మన ఫిల్మ్ వాళ్ళు ఆలోచించిన ప్రమోషన్స్ ఏ సెవెన్ డేస్ ముందే కదా ఆ డైరెక్టర్ గారు ఈ టైమే మనం ట్రైలర్ ఇవ్వాలి ఇంతే ప్రమోషన్స్ చేయాలి అని సో వర్డ్ ఆఫ్ మోదీ ఎందుకంటే ఎంతవరకు మేము రిలీజ్ ముందు చెప్పిన జనాలు చూసి వాళ్ళకి నచ్చితేనే వస్తారు కదా సో దాని తర్వాతే మనం ఇంకా మాట్లాడచ్చు లేదంటే ఏంటి వచ్చి ఇంత మాట్లాడుతుంది అలా ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు మూవీ రిలీజ్ అయింది అందరికీ నచ్చింది అని తెలిసిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం కాన్ఫిడెంట్గా వచ్చి అందరికీతో మాట్లాడుతున్నాం అంతే అండి ఈ మూవీలో నాకు అంత ఛాలెంజింగ్ గా ఏం ఉండలేదు బట్ నేనే నా పైన చాలా ప్రెషర్ ఆ లాస్ట్ సీన్ కి పెట్టాను ఆ ఒక్క సీన్ ఉంటది ఆ సీన్ కే నాకు చాలా ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది ఎందుకంటే లోపల ఒక ఫీలింగ్ ఉంటది బయట అది ఒక స్ట్రెంగ్త్ చూపించాలి కదా సో అది ఐ థింక్ వాజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ దాని ఛాలెంజింగ్ సో అదే ప్రయత్నం చేస్తానండి వాళ్ళంతా మంచిగా రాసి ఇస్తారు కదా సో అది బాగా చేయాలి అని ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను సో అంతే తెలుగు కాకుండా అదర్ లాంగ్వేజెస్ అక్కడ అప్లాజ్ ఎట్లా ఉంది రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది ఓ బాగుందండి తమిళ్లో బాగుంది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కేరళలో మనం ఏం ప్రమోషన్స్ చేయలేదు కదా సో ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు వచ్చి మాట్లాడతారా ఏంటి ఎందుకంటే చాలా మంది అక్కడ చూస్తున్నారు మీరు అక్కడ వచ్చి మాట్లాడతారా అని అడిగారా సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇంటర్నెట్ లో అందరి చూసిన తర్వాత అందరూ ఇంకా చాలా మంది కేరళలో వెళ్ళేదంటే కూడా వాళ్ళు చూసి వెళ్తున్నారా సో ఐ థింక్ దీని తర్వాత కేరళకి వెళ్ళాలి అని ఓకే All right thank you so much thank you ma'am thank you so much